mucho más del dinero y ya venimos discutiendo desde el inicio del programa. Ya que Pero bueno, bien. llegó alguien, llegó el invitado de la tarde que vas. Obviamente nos tenemos que portar bien, Diana. Yo estoy súper contento de tener por acá un invitado internacional. ¿Cómo estás, Axel? Axel Muñiz. Muy bien, Bienvenido. muy contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, primero que nada, quiero que te presentes para que la gente aquí en Panamá te conozca más de lo que ya te están conociendo. Tú sabes que vienes en gira de promoción y demás. Y quiero saber cómo te está yendo. Lo primero que le pregunto a todo el mundo, ¿cómo los trata el clima? de la ciudad. Sí, es muy, muy rico el clima porque es muy parecido al de la Ciudad de México en donde yo vivo y la verdad me, me gustó mucho Panamá, no he conocido mucho porque ando de arriba abajo con, con la promoción, pero ¿Eh? me encantaría regresar para unas vacaciones por ahí. Sí, de seguro cuando haces gira no te da mucho tiempo más que en los canales y las emisoras. La, el pura camioneta. Y comer que... algo. Exactamente. Qué cool, nosotros somos fanáticos de tu país, pero hoy queremos más que nada hablar de tu música, queremos volvernos fanáticos de ti, así que quiero que me cuentes un poquito, tienes 23 años, eres súper joven, estás iniciando en esta industria, me dices que tienes todos sencillos, pero quiero saber por qué decidiste ser artista. Eh, bueno, la música me gusta desde, desde muy pequeño, empecé tocando la guitarra, la batería, el piano, ahora estoy estudiando una carrera que se llama Ingeniería en Producción Musical, que pues, al final la música para mí es todo, eh, tuve la oportunidad de firmar con una disquera que se llama Warner Music, eh, hace un año y me dieron la oportunidad de grabar mi, mi primer disco y que ya va a salir en un par de meses. ¡Qué genial! Muy, muy, muchas buenas noticias nos traes por acá. Cuéntame, vienes de la gira en Centroamérica, ¿qué pasa después de Panamá con Axel? Eh, voy para Costa Rica, luego regreso a México para hacer un... pues ahora sí que todo el tour ahí en la, en, en la República Mexicana y a refrescar un poquito el repertorio porque como la música va cambiando muchísimo vamos a ir agregando un par de temas más al disco antes de que salga. ¿Cómo se llama el disco? Eso te llama justo. Aún, ay, ay, me ya encanta cuando nos conectamos. Aún no tiene nombre, todavía no tiene nombre, pero ya tenemos casi todos los temas listos. Ah, genial. ¿Cuántos temas van a ver en este disco? Eh, se grabaron ahorita 14 temas y wow. como te digo que vamos a refrescar un poco el repertorio, yo creo que vamos a agregar unas 5 canciones, pero obviamente se quedan 10 o 12 normalmente. Ok, van a ser ah, temas por ahí, baja switchar algunas que los, las, de las que tienes dentro sí, de la Sí, porque los, los sonidos y, y, y muchas cosas van cambiando muy rápido en la música, entonces como, como ya se grabó hace que habrá sido unos siete meses, hay que estar refrescando el repertorio. ¡Qué cool! ¿Cómo definirías tu música? Eh, yo lo definiría como un pop romántico porque tiene esa parte juvenil, pero también este tipo de canciones como el segundo sencillo que se llama Ya No, que tiene sí. pues esta parte de, de desamor. Claro, qué genial. Es que siempre donde hay amor hay desamor, hay rompecorazones y todo tiene que estar ahí. Quiero saber quién se encarga de las letras. ¿Tú compones o tienes sí. un equipo detrás? A mí me gusta mucho componer, pero hay, hay siempre un equipo dentro de la disquera en el cual escuchamos dentro de 40 50 temas para la selección del disco y y nos encontramos muchas sorpresas por ahí la verdad quedó muy, muy padre el disco. Yo estoy súper contento, la mayoría de los artistas que vienen por acá, que están aquí en Panamá promocionando y así, son artistas jóvenes que se están encargando de componer sus propias canciones. Ya los artistas últimamente es lo que siento que está eh, agarrando el, el, el mercado musical y son artistas full completos, que es algo que a mí me llama muchísimo Gracias. la atención. Muchas felicidades, Axel. Él va a seguir con nosotros, gente. No, no se, se muevan. Preocupe. Saludos para todos, saludos para toda la gente aquí en Panamá, también para la gente en Guatemala, que todos los días está pendiente del titén. Y en México, en México, y en México también. también. Ah, también México. Saludos. Vamos a seguir con el conteo. Regresamos ahora. Vámonos con la posición número 6, Dueles de los Mexicanos, compatriotas tuyos, Jess y Joy. Vámonos con ellos, regresamos ahora. No te muevas. Todo es mi culpa. Se volvió una costumbre tan grande No sé qué pasó, sé que ahora es muy tarde Todo es mi culpa Por no haberte dicho Que al no tenerte mi vida se iba Que tantas noches soñé que eras mía Que es lo que me hiciste tú Que no dejas que confiese que te amo y aunque lo hubiera no existe seguiré aferrado preguntando al corazón que hubiera sido si con un beso tu amor fuera hoy solo mío ya no pasó como me duele tanto amarte así 
Y ya ni te acuerdas de lo que yo fui yeah. Se fue, no hay más Hoy me doy cuenta que debo aceptar Que la oportunidad de amarnos desapareció Genial. Wow, o sea, Quisiera yo poder cantar de esa manera. Exacto, exacto. Yo estaba aquí con la letra solo para que sepas, ya me la voy a aprender. Una cosa, señores, es ver el video, escuchar la canción y otra cosa totalmente distinta es tener al artista en vivo y que demuestre lo talentoso que es. Y eso es lo que acabas de hacer aquí en el estudio. Te felicito, me encanta mucho la canción. Estoy tratando de aprendérmela ya, que tienes la letra detrás de los discos que trajiste para regalar, así que tienen que estar pendientes de las redes sociales. Cuéntame acerca del video que vamos a ver. ¿Dónde lo grabaste? Sí, claro, Cuéntame es, todos los este, detalles. Este video lo grabamos al sur de la Ciudad de México en una casa, una historia que, pues, que se basa completamente en lo que dice la canción, cuando estás muy, muy contento con tu pareja, con tu novia y por una o por otra razón pues ese amor se termina cuando te dicen que ya no. Y esta historia pues fue llevada a un punto que, que está un poco dramática, tienen que ver el video también para que lo para que chequen el final que está un poco triste, le manda, incluimos ahí un mensaje positivo también para los jóvenes y pues chequenlo también ahí en, en las plataformas digitales. Qué genial, en verdad, una, un video que ha tenido mucha aceptación en redes sociales, al igual que toda tu música, está yendo súper bien, me encanta. Me encanta que nos hayas venido a visitar. Además, tu, la música, como hablábamos fuera de cámara, corre en la sangre. Es que es nieto de un gran artista también. Y me encanta, me encanta que nos hayas venido a visitar. Felicidades y gracias, 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 gracias por venir por acá. ¿Sabes que no hemos preguntado cuáles son tus redes sociales? Claro que sí, me pueden seguir en Twitter como arroba Axel Muniz, bajo music, en Instagram como axel.muniz y la página de Facebook como Axel Muñiz y también que, que voten por mi video aquí, ¿no? Claro, que lo pidan claro. aquí en el Twitter. Ya claro que sí. Es la cosa. Ahora sí, ahora sí, formalmente, vuelva a, a recordarle a todos los que están viendo que pidan tu video y presenta pidan, ya no. Pidan mi video aquí en el Titan y aquí les dejo el video oficial de mi segundo sencillo que se llama Ya no.